আজ লেকচার ফাইভ আমরা করবো হচ্ছে বিট ও গামার রিলেটেড সৃজনশীল প্রশ্নগুলো এবং তার সাথে আমরা দেখবো পার্সোনালিজে ঝামেলা থাকলে কিভাবে প্রশ্নগুলো সলভ করতে হয় তো চলো আমাদের শীত থেকে ঘুরে আসে আজকে প্রশ্নগুলো কেমন দেখতে আমরা এখন আছে শীতে পেজ নাম্বার পনেরোতে পেজ নাম পনেরোতে আজকে আমরা করে দেখাবো হচ্ছে সৃজনশীল চোদ্দ পনেরো তারপর হচ্ছে ষোলো নাম্বার এই তিনটে সৃজনশীল আমি করে দিব তোমরা খাতা ক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলে নিতে পারো আর তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে হচ্ছে এদিকে সত নাম্বার সৃজনশীলটা শত নাম্বার সৃজনশীলটা একদম তুমি ষোলো নাম্বার মতো করে ফেলতে পারবো আর ওদিকে তোমার বেসি মেয়ে তো আরো কিছু বাড়ির কাজ থাকবে বেসি মেয়ে গুলো আমরা দেখে আসি কি কি সেটা হচ্ছে তোমাদের বেসি মেয়ে প্রথমে শুরু করতে হবে এখানে বাইশ নাম্বারটা তারপর হচ্ছে তোমার হচ্ছে এখানে পঁচিশ ছাব্বিশ এই দুটা বাকি ছিল এবং তারপর হচ্ছে একত্রিশ বত্রিশ সে এই কয়টা তোমাদের ম্যাথ বাড়ির কাজ থাকবে তো চলো আমরা সরাসরি বোর্ডে চলে যাই চোদ্দ নম্বর সৃজনশীল চোদ্দ নম্বর সৃজনশীল তোমরা অলরেডি প্রশ্ন দেখি পাচ্ছ খুবই ছোট একটা উদ্দীপক উদ্দীপক অনুযায়ী বলছে কি শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা আমরা পুরা পড়ার আগে আগে আন্ডারলাইন করে ফেলি আমার যেটা অভ্যাস আমরা প্রো হয়ে গেছি মানগুলো দেখবো সাথে সাথে সেটা আন্ডারলাইন করে দেখবো কোন কি কি মান আছে একটা প্রথমে মান পাচ্ছি তাপমাত্রা তারপর বলছে কি একশো পঞ্চাশ মিটার কিউ আয়তনের তো এটা দিয়ে দিলাম এটাকে আন্ডারলাইন এখন ডিসপাতকে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পর্যন্ত তোমার উত্তপ্ত করলে এর আয়তন বলছে এত হয় ওয়ান মিটার কিউ প্রশ্ন কি চাইছে ইস্পাতের খণ্ডটি আয়তন পোষণ সহক বের করতে আয়তন পোষণ সহক মানে কি সহক মানে হচ্ছে তোমাকে আলফাবিটা গামা বের করতে হবে কিন্তু আয়তন বললে কোনটাকেই বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের মিস্টার গামা তার আমরা এখানে গামা বের করবো তবে গামা বের করতে গেলে আমরা দেখবো মানগুলো কি সাথে আছে কারণ আমরা আলরে বারবার তোমাকে বলছি কখনো যেটা বের করতে বলছে সেটা দিয়ে টাকা পড়ে না দেখবো মান কিসের আছে মানগুলো দেখতেছি প্রথম যে মানটা সেটা তো ঠিটা মান এর কোনো ডোপ নেই তোমরা অলরেডি এতগুলো ম্যাচ যারা করে আসো লেকচার থ্রি থেকে শুরু হয়েছে এই লেকচারটা যারা দেখো না তারা আবার দেখে আসতে পারো ওখান থেকে আমরা এই পর্যন্ত যখন আসছি এই ম্যাচগুলো তোমার যখন দুধ ভাল তো এখন যাবো প্রথমটা ঠিটা মান এর পর এটা তোমাকে বলছে কি একশো পঞ্চাশ মিটার কি আয়তন এই আয়তনটা তো আদি আয়তন বোঝাচ্ছে বুঝতেই পারতেস ভি ওয়ান তারপর বলছে কি আয়তনে এক খণ্ডে ইস্পাতকে আমি একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পাত তাপমান পর্যন্ত উত্তপ্ত করছি বলা নাই যে আমি পরিবর্তন করছি বলা নাই যে আমি বৃদ্ধি করছি বলা আমি হ্রাস করছি তাহলে এটা আমি এত তাপমাত্রা নিয়ে গেছি বোঝাচ্ছে তাহলে এটা কি হবে থ্রিটা টু এবার সত্যত্ব করার পর এর আয়তন বসে এতটুকু হয়েছে বলা নাই যে এটা বৃদ্ধি পাইছে বলা নাই যে এটার পরিবর্তন হয়েছে বলা যায় এটা হ্রাস পাইছে তাহলে আমরা এটাকে ধরে নেব কি এটা হচ্ছে ভি টু এর মান দিয়ে দিছে তাহলে দিয়ে দিছে ভি টু যা লাগবে গামা বের করার জন্য গামার সূত্রটাই তোমার জন্য এখানে হয়ে যাচ্ছে অন্য কোনো দিকে তাকাতে হচ্ছে না তাহলে আমরা চাইলে এখন সমাধান শুরু করতে পারি তাহলে লেখো সমাধান গামা সমান সমান হচ্ছে ডেল ভি ডিভাইড বাই ভি ওয়ান ডেল ভিটা খুবই ছোট অঙ্ক আজকের গুলা কারণ তোমরা অলরেডি সব পারো এই ওগুলা যারা বেসিক ম্যাথ থেকে শুরু করছো ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান লিখতে পারো ডেল ভি কে আর এটাকে লিখতে পারো থ্রিটা টু মাইনাস থ্রিটা ওয়ান এখন তুমি জাস্ট মান বসালে শেষ তোমার কাহিনী ভি টুর জায়গায় বসাও ওয়ান ফিফটি পয়েন্ট নাইন টু মিটার কিউ মাইনাস ওয়ান ফিফটি মিটার কিউ এবার আসো ভি ওয়ানটা ওয়ান ফিফটি থাকবে মিটার কিউ গুণন থ্রিটা টু মাইনাস থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা টু হচ্ছে একশো মাইনাস জিরো কেলভিন আমি অনেকে প্রায় দেখি যে একটা ভুল করতেছো সবাই না কেউ কেউ করতেছো সেটা হচ্ছে যেমন দেওয়া আসের মধ্যে থ্রিটা ওয়ান নিয়ে ঝামেলা লাগতেছো থ্রিটা ওয়ান সময় সময় লেখলো জিরো ডিগ্রি সেন্ডিকেট থ্রিটা টু সময় সময় লেখলো হান্ড্রেড কেলভিন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্ডিকেট ওকে এ লেখার পর যেটা করতেছো অনেকে যে প্যাচটা খাচ্ছে এখানে থ্রিটা ওয়ান সময় লেখে ফেলা হচ্ছে জিরো কেলভিন থ্রিটা টুর সময় লেখে ফেলা হচ্ছে একশো কেলভিন তারপর লিখতেছো ডেল থ্রিটের সময় সময় হচ্ছে একশো মাইনাস জিরো ইকাল টু একশো কেলভিন এটা ভুল লজিক তোমাকে আমি বারবার বলছি তুমি এভাবে ডেল থ্রিটাকে লিখতে পারো কিন্তু থ্রিটা ওয়ান থ্রিটাকে লিখতে পারো না এইভাবে তুমি এটা লিখতে পারো এটা ভুল তুমি এখানে এসে লিখতে পারো যে একশো ডিগ্রি সেন্ডিগ্রেড মাইনাস হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্ডিগ্রেড সময় সমান একশোই থাকে ইকাল টু একশো কেলভিন এখানে তুমি এটা লিখতে পারো ডেল থ্রিটাকে লিখতে পারো নট থ্রিটা ওয়ান থ্রিটাকে থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা টুকে তুমি এবার লিখতে পারো না সরাসরি কেলভিন নিতে পারো এটাকে নিতে হলে তোমাকে জাস্ট সূত্র নিতে হবে এটা সি বাই ফাইভ সমান সমান কে মাইনাস দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ডিভাইড বাই ফাইভ এই সূত্র নিয়ে তোমার যেটা আসতো সেটা তুমি এখানে লিখতে পারো কিন্তু এভাবে লিখে ফেলতে পারো না তো তুমি যদি নিতা তাহলে দেখো কত আসতে এখানে আসতো হচ্ছে তোমার দুশো তিয়া
तो आम्रा जे मानता आशा करते हैं, शे मानते हैं आठ सौ सिक्सटी वन पॉइंट थ्री थी, इनटू टेन पर माइनस सिक्स के अलविदा नंबर्स वन तो आम्रा इधर पहुंचा दी, सिक्स के अलविदा नंबर्स वन, इटे ये हमारे आंसर पॉइंट थ्री थी ना कि पॉइंट थ्री थी आठ सौ से, ऐसे ना हमारे गॉ गॉ ऐसा हमारे ना हमारे श आशा करें बुझेगा सेट बुझने में मदद तमाम कसर कतरों वाले रो अनेक मेहनत करें फसेर मुद्दे एक बार चला शिक्षा है जेटर आमदे मेन विषय टा है तो मदे इटर नहीं लेक्चर थ्री टा बोसलम क्विज प्रश्न चिलो वरना के वीडियो ते कमेंट्स को करते जहाँ ऐसा इटा हो चुका तो तब तालुडे जाने जेटा होगे एक ह उक्त तत्वगुलो आलोक के प्रमाण करो जय आतों पशुओं सह क्षेत्र पशुओं सह के थ्री बाय टू गुन तो आमी तो मतलब जब हम क्लास निच्छी ना तो हम तो मतलब आमी बोल से बीटा अल्फा मतलब संप्रक को अच्छे बीटा समान टू अल्फा गामा अल्फा मतलब संप्रक को अच्छे गामा इकलौता थ्री अल्फा अखान तुम्हाके तो हम बोल से बीटा � बीटा का हमारे संपर्क कोड़ा यहाँ तुम्हारे कैसे चाहो हिस्से इकहने प्रश्न है जब आयतों पोषण शोक क्षेत्र पोषण शोक के थ्री बाय टू गुन इरे प्रमाण करे देखा उत्ताल के तत्व के यहाँ इकहने जेटर समस्या है तो शेटा होती है कि एनएफ मानना है तुम्हारे आला दा करे अल्फा बेड करा जुन्नो बा आला दा करे बी कारण तुम ही छोटू गामा डा बैठ करते हो, गामा टा तो इखाने देखते हो, जब हमने ए पोज़ जोन तो गामा टा बैठ करे रख सी, अखान तुम ही ए टा शब्द आयतों पर शब्द मानते हो गामा, आ खेतों पर शब्द शब्द माने होते हैं बीटा, गामा बीटा मतलब शाम पको दहेते के लिए, तो हम बीटा बैठ करते हो अबे तारों � बाद दुर्गो दाव देखते हो दुर्गो दाव था क्लो अमी अल्फा बेड कोडे दारे बीटा देखो लेस्ट बढ़ता हूँ तो एक है तो हमें जिता कुर्ते बारे शेरा होता है अमी आमा जाना शुद्ध तो दिया गामा थे के आगे अल्फा जाबो अल्फा जाब पर अल्फा टके बीटा बनाए फलो इटा चला आमा नाखून कुन ओए नहीं त मान बोशन है ना बोशन एक ही कोता गामा मान तो तो तुम्हें पैसे कोतो 61.3 ती इनटू 10 पर माइनस 6 केल्विन इंबर्सन लेखा दिले बे थ्री इटे कटे इक्वेशन दिया रखो तुम्हें इटा भाग करते जाओ ना काम भाग करते के लिए कहानी एक तो बेशी मोड नहीं बे की दौर का भाग करा तुम्हें आवाज जानो एक है ना कि इंबर्स वन आसे तापो रोच्चे नीचे चलो डिवाइड बाय थ्री एम ख्याल करो तो तो वहाँ किन्तु प्राइचोल ऐड से ए सिस्टी वन पॉइंट थ्री तीन टेन पर मना सीस इटे कारमान ऊपर जो इमान ता पैसो लेक्सो इटे कारमान चिलो इटे तो गामाने मान चिलो ते ना लेखा ना लेखा एक ही कोते चली जोनी � तो उड़ा तो हमारे बोलना है जब बीटा गामा मोड़ देश में पकड़ता है तो हमारे बस गामा बीटा मोड़ देता है तो ताले ए जे जिस्टे कुल्टे इधर आम देखिए तो ए जिस्टे जस घाय कोटे छोटो एक टम है ताले गामा समस्वान हो जाते हैं थ्री पासे चले से थ्री ऐसे देव तुम्हारे होते हैं उल्टा जाए थ्री टे ये जब आमी इटे का लेक्सी थ्री बीटा समाश्वान टू गामा दुई शादे गामा गुना कर ऐसे बीटा शादे थ्री गुना करेगा सेग तले ये दुई जो दुई पासे जाएगा तले थ्री बाय टू बीटा समाश्वान तले की लेक्टे बढ़ता गामा लेक्टे बढ़ता ना तो एक ही जिनिशी आमी डायरेक्ट लेक्सी गामा समाश्वान थ्री बाय � अखों माने के बोले सर चार मार्केट जो नया तो छोटो में इतना है, अमा के नाम बत दीपे, शे कहते हैं तुम्हारा आश्ले प्रोसेस जो दूर को मुथाक तो मान, बात तुम्हारे जो दूर क्लियर कर कथा बोले दीतो, जे ए जे बोस्तु डा चिलो, शे टा घनो का क्रिटेर, जे टा घनो कोले किशु भी तो है तो, आय � एड़ा के घनोमोल करता हूँ, घनोमोल को ले अमना उसे L1 ने मानता पे जाता हूँ, L1 समान समान उसे घनोमोल 150 मीटर क्यों? अब आ एड़ा के जो भी करता क्यों घनोमोल कोड़े जाता? घनोमोल कोड़े जाता हूँ, ताहल अमने ये खाने पाई था मोच्चा 150 पॉइंट 92 के जो भी घनोमोल करता ताले L2 मान पे जाता, 
তাহলে এল ওয়ান পাইতা এখান থেকে এখান থেকে এল টু পাইতা তাহলে তুমি কি করতে পারতো এই মানগুলো দিয়ে তোমার মতো কারিশমা দিয়ে আলফা বের করতা যেটা আমি এখানে করছি গামাটাকে ভাঙাই করছি তখন তোমার কি করতো তোমার মনে হতো একটু ফরমালিটিস লাগতো যে হ্যাঁ আমি আসলেই কিন্তু আলফা বের করতেছি মান দিয়ে দিয়ে ওটা করতা চার মাকের জন্য তোমার মনে হচ্ছে বের করা যায় বাট এখানে তো এটা বলে নাই যে ঘন বস্তু তোমাকে জাস্ট বলে এসছে একশো পঞ্চাশ মিনিটের কি আয়তনে এক খন্ড একটি ইস্পাত এই ছিল আমাদের হচ্ছে চোদ্দ নম্বর শ্রেণীর প্রশ্ন তোমরা এটা নাম ফলো করে এটা করে দেখতে পারো এটা ইজি চলে আসলাম পনেরো নম্বর শিশু প্রশ্নে এটা হতো ছোট একটা উদ্দীপক আজকে সব উদ্দীপক ছোট ছোট বলছে কি থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রে তাপমাত্রা আমাদের কাজ কি আনলাইন করে ফেলা থার্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রে তাপমাত্রা একটি স্পাত খন্ডের দৈর্ঘ্য বসে দুইশো মিটার প্রথমেই বুঝে যাচ্ছে এটা থিটা ওয়ান এটা হচ্ছে তাহলে এল ওয়ান ষাট ডিগ্রি সেন্টিগ্রে তাপমাত্রায় বলে দিচ্ছে এটা তাহলে থিটা টু এর দৈর্ঘ্য বসে এত হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে এল টু এখন চাইছে কি আয়তন প্রসারণ সহক চাইছে তো স্যার কি বলছে কি বের করতে বসে যদি দেখি যে গামা এখানে যেমন আয়তন প্রসার শখ বসে গামা তো গামা বের করতে বসে কিন্তু স্যার বলছে কি শহক যেটা বের করতে বসে বা শহক দেখে ডিসাইড করে ফেলবো না কোন সত্য যাব গামা চাইছে কিন্তু গামা যতটুকু কোনো মান দেয় না দিসে তো এলটো তুমি তাহলে কি বের করবা আলফাই বের করবা তারপর গামাতে চলে যাবো নাচতে নাচতে তাহলে আমরা এখন সমাধানে আগে যখন করব আমাদের সূত্র নিব কিন্তু আগে আলফা কারণ আমাদের দিসে সব আলফা মানটা তাহলে একবার ডেল এল বাই এল ওয়ান ডেল থিটা এখন আসো ডেল যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে তোমার ডাইরেক্ট লিখতে পারো এল টু থেকে এলাম মাইনাস করে দিলে দুইশো পয়েন্ট শূন্য সিক্স সিক্স মিটার মাইনাস দুইশো মিটার এল ওয়ানের মানটা হচ্ছে তোমার দুইশো মিটার ডেল থিটার মানটা হচ্ছে ষাট মাইনাস তিরিশ তাহলে কত হয় তিরিশ হবে তাহলে আমি সরাসরি লিখবো নাকি তোমাদের ইচ্ছা সরাসরি লিখলাম ভেঙে লিখলাম তিরিশ কেলভিন আচ্ছা এখন তাহলে তুমি বসে দিলে আলফা পেয়ে যাচ্ছ আলফাটা দেখি কত আসে টু হান্ড্রেড পয়েন্ট জিরো সিক্স সিক্স মাইনাস দুইশো ভাগ দুইশো ভাগ হচ্ছে তিরিশ হ্যাঁ আলফা মান যেটা আসছে সেটা আসছে ইলেভেন ইন্টু টেন পয়েন্ট সিক্স কেলভিন টেন পার্সেন্ট তো আমরা এটাই বসাই দিব ইলেভেন ইন্টু টেন পয়েন্ট মাইনাস সিক্স কেলভিন ইনভার্সন আলফা পেয়ে গেছো আলফাকে এখন যদি পেয়ে যায় তুমি দেখো আলফা আর গামার মধ্যে সম্পর্ক কি সেটা এখন বসাই দিব শাস আর কোনো কাজ নাই তাহলে আমরা আবার জানি কি গামার সমান সমান থ্রি আলফা তাহলে এটার সাথে জাস্ট থ্রি গুণ দিবা দেখছো কত সোজা অঙ্ক এগুলো তোমার তো যদি এমন ম্যাথ আসে সৃজনশীল তাহলে তো তোমার ভাগ্য খুলে গেছে তাহলে থার্টি থ্রি আসতেছে আর কি থার্টি থ্রি ইন্টু টেন পয়েন্ট মানে সিক্স কেন মিনিম বার্স ওয়ান আমাদের অঙ্ক শেষ গ নাম্বারটা এবং ঘয়ে চলে আসে ঘয়ে কি বলছে দণ্ডটি আদি প্রস্ত বিশ মিটার এই একটা মান পাইছি প্রস্ত এখানে বিশ মিটার তোমার তো দেখতে পাচ্ছ এখানে লেখা আছে বিশ মিটার তারপর বসে উচ্চতা যদি এক মিটার হয় তাহলে আমাকে বসে চূড়ান্ত আয়তন কত হবে চূড়ান্ত আয়তন মানে কি চূড়ান্ত আয়তন মানে হচ্ছে শেষ আয়তনটা ভি টু বের করতে বসে এখন কাম টু দ্য পয়েন্ট যে তোমাকে এখন যে ভি টু বের করতে হবে তো অবশ্যই গামার সূত্রে যেতে হবে কারণ ভি টু তো গামার মধ্যেই আছে তো আমরা ভি টু যদি বের করতে চাই আমার তো লাগে হচ্ছে কি কি গামা লাগবে গামা পেয়ে গেছো গতেই আর ভি ওয়ান লাগে ডেল থিটা তো আসে আগে থেকে তাই না তাহলে তোমার দেখো ভি ওয়ানটা কিন্তু ওরা বের করার মতো পর্যাপ্ত মান দিয়েই দিছে তোমাকে কি কি এই যে দৈর্ঘ্য তো ছিল আগে উদ্দীপকে আবার এখানে প্রস্তু উচ্চতা দিয়ে দিছে তাহলে তুমি কি করবা দৈর্ঘ্য প্রস্তু উচ্চতা গুণ দিলে আয়তন চলে আসে আর সেটা হয়ে যাবে আদি আয়তন কেন বলে দিছে আদি দৈর্ঘ্য আদি প্রস্ত আদি উচ্চতা সবই দিয়ে দিছে তোমাকে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওদের দয়া কাজে লাগাইয়ে ভি ওয়ান বের করতে পারি ভি ওয়ান সমাজন হবে হচ্ছে দুইশো মিটার গুণন বিশ মিটার প্রস্ত তাহলে এটা দৈর্ঘ্য এটা প্রস্থ আর এটা হচ্ছে উচ্চতা গুণ দিলে তো চার হাজার আসে চাইলে মিলাই নিতে পারো ঠিক আছে এখন আমরা আসি বের করে ফেলবো হচ্ছে গামার জিনিসটা গামার সূত্র গামার সূত্র নিয়ে ভি টু বের করে ফেলবো ডেল ভি ডিভাইড বাই ভি ওয়ান ডেল থ্রিটা লিখলাম তাহলে ডেল ভির মধ্যে গামা ভি টু লুকাই আছে তাহলে এটাকে এক পাশে নিয়ে যাও সূত্র সাদা তো স্পার্ট হইতে হবে তাহলে তোমার দেখবো অঙ্কগুলো মজা লাগতেছে আমি কেন শর্টকাট করতে চাইলেও পারতেছি না ক্লাস হইলে পড়ে ফেলতাম কারণ ভিডিওতে তো বোঝা যায় না যে কে বুঝতেছে কে বুঝতেছে না দেখো তুমি ডেলভিকে ভেঙে রেখেছো ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান আর এই যে ভি ওয়ানটাকে ওই পাশে বাড়ালে কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে ভি ওয়ান প্লাস গামা ভি ওয়ান ডেলটিটা যে যেটা বলছিলাম ক্লাস হইলে কিন্তু আমি এইগুলো করতামই না না করে ডাইরেক্ট লিখতাম এটা বুঝলে দেখা যায় সবাই তখন বুঝে কারণ অলরেডি এতক্ষ
থ্রিটা টু বের করতে বলুক ভি টু বের করতে বলুক এল টু এ টু জিটা বের করতে বলুক সরাসরি ফর্মেটটা যদি শিখে যাও কিভাবে আসে সেটা তোমার জন্য টাইম সেভিং হবে আর কি এখন তুমি মান বসাই দাও মান বসাই দিলে আমি যেটা যেটা পাচ্ছি ভি ওয়ানের মান হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড মিটার কিউ প্লাস গাওয়া মানটা হচ্ছে থার্টি থ্রি ইন্টু টেন পয় মানে সিক্স কেলভিন ইনভার্স ওয়ান ভি ওয়ানের মানটা হচ্ছে আচ্ছা এটাকে এদিকে ইয়া করে দিই গুণ ফোর থাউজেন্ড মিটার কিউ ডেল থ্রিটা হচ্ছে থার্টি আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি কি আসে আমাদের মানটা যেটা আনসার আসা কত ফোর সেটাই আসে কিনা তাহলে এটার সাথে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে গুণন ফোর থাউজেন্ড থার্টি হুম যেটা আসার কথা সেটাই আসছে চার হাজার তিন দশমিক নাইন সিক্স অবশেষ আমরা লিখে দিব ফোর থাউজেন্ড থ্রি পয়েন্ট নাইন সিক্স মিটার কিউব দশমিক দেখা যায় এটা হলো আনসার সো আমাদের যেটা চাইছিল ঘরতে সেটাই বের করতে বসে বসলো চূড়ান্ত আয়তন বের করতে চূড়ান্ত আয়তন মানে হচ্ছে ভি টু বের করতে বসে যদি বলতো আয়তন বৃদ্ধি বের করতে বা আয়তন পরিবর্তন বলতো তাহলে ডেল বি বের করতে বা যেটা আমি প্রবলেম ফেস করছি সেটা হচ্ছে আমাদের ভি ওয়ান ছিল না ভি ওয়ানটা আমরা দেখছি ওরা আমাকে দয়া দেখাইছে তো আদি প্রস্তুত দেওয়া আছে আদি উচ্চ দেওয়া আছে গুনতে নেমে না আয়তন পেয়ে গেছি এই ছিল আমাদের হচ্ছে পনেরো নম্বর সরষের প্রশ্নের সলিউশন চলে যাওয়া আজকে আমাদের লাস্ট প্রশ্ন ষোলো নম্বর कहानी সব দিছে ক্ষেত্রফলের দিকে আর বের করতে বসে কিসের মান দৈর্ঘ্য প্রশ্ন সহ তাহলে আমরা তো দৈর্ঘ্য প্রশ্ন সহকে সূত্র নিতে পারবো না নিব হচ্ছে বিটা সূত্র বিটার সমান সমান লিখব ডেল এ ডি বাই বাই এ ওয়ান ডেল ডিটা তারপর তুমি এটাকে আলফায় নিয়ে যাবা তাহলে এটা আমরা গস রইল এখন তুমি দেখো এ ওয়ান কত আছে এ ওয়ানে হচ্ছে তোমার নাই কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রস্ত আছে দৈর্ঘ্য প্রস্ত তুমি যেন গুণ দিলে কি পাবা ক্ষেত্রফল পাবা তাহলে ক্ষেত্রফল যদি আলাদা করে বের করে নিয়ে আসো এখানে এ ওয়ান আদি ক্ষেত্র ফলে মারটা সেটা আমরা এখন হিসেবে বারোশো মিটার স্কোয়ার তাহলে এখানে দিয়ে দেওয়া বারোশো মিটার স্কোয়ার ডেল এ মান তো আগে দেখছো দু মিটার স্কোয়ার দিয়ে দিছে যা দরকার সবই আছে আর ডেল ডিটা দেওয়া আছে থার্টি ডিগ্রি সেন্ডিকেট ডেকলে ডাইরেক্ট থার্টি কেলভিন তো এখন আমরা দেখি কত আসে বিটার মানটা টু ভাগ টুয়েলভ হান্ড্রেড ভাগ থার্টি আসছে তো এটাকে লেখলা ফিফটি ফাইভ भाग दीबे आयतन टू पार्सन बृद्धि करते चाहले कत तापम्रा बृद्धि करते हैं অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেহেতু চাওয়া হয়েছে তোমার কাছে তার মানে কি চাইছে ডেল থিটা মান চাইছে এখন তুমি আসো তো কিসের সাথে কি প্রশ্ন করলো দৈর্ঘ্য দিয়ে না প্রশ্ন দিয়ে নাকি আয়তন দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল দিয়ে নাকি আয়তন দিয়ে এটা কিন্তু তোমাকে আয়তন দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর আয়তন কার সাথে লিঙ্ক গামার সাথে লিঙ্ক কিন্তু এখন কথা হচ্ছে প্রথম যে জিনিসটা তুমি দেখছো 
তোমার কাছে বিটা আলফা মান না হলে আছে বিটা আলফা তুমি গতই বের করছো কিন্তু আমার গামা নালে আমি বের করতে পারবো কারণ জানি আলফার সাথে গামা একটা সূত্র আছে গামা সমস্যা থ্রি আলফা কিন্তু আয়তন কই আয়তন জোনের জন্য তোমার লাগবে কি দৈর্ঘ্য না হলে আছে আজ দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে চার হাজার সেন্টিমিটার প্রস্থ না হয়ে আছে যদি উচ্চতা থাকতো তাহলে তুমি সরাসরি তিনটা গুণ দিলে আয়তন পেয়ে যেত কিন্তু উচ্চতা কি দিছে আরেকবার পরে দেখা তো কোথাও তো উচ্চতা দেওয়া আছে আমি পুরো পুরো দেখেও দেখেছি কোথাও উচ্চতা তোমার দেয় নেই তাহলে কি কতটা নিষ্ঠুর আচরণ করতেছে এর আগে প্রশ্নগুলো কত ভালো আচরণ করলো আমাদের সাথে সব দিয়ে দিচ্ছে আর এখানে দেখা যাচ্ছে আয়তন নিয়ে প্রশ্ন করছে অথচ আয়তন বের করার মতো মারি দেয় আবার ওরা বলে দিচ্ছে এত পার্সেন্ট যদি বৃদ্ধি করছে আয়তন এইসব প্রশ্ন যদি দেখো পার্সেন্টেজ দেওয়া দিচ্ছে আবার দেখতেছে মানও নাই সমস্যা নাই এটা আরো সোজা কিভাবে করব যে যেহেতু বলছে আয়তন টু পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের আয়তন ছিল ভি কিছু করার তো নাই তুমি দাও নাই আমাকে আমি কি করবো ওটাকে এক্স ধরতে পারো যা ইচ্ছা তা ধরতে পারো আমি ভি মানকে ভি ধরছি এখন ডেল ভি সমস্যা তাহলে কি হবে যেটা বলছে আয়তন বৃদ্ধি আয়তন যেহেতু বলছে এত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে তাহলে ডেল ভি সমস্যা হবে কি যেটা তুমি ধরছো তারই তো দুই পার্সেন্ট তাহলে লিখবো কি ভি এর টু পার্সেন্ট আর কিছু না তাহলে এটাকে লিখতে পারো ভি গুণন টু বাই হান্ড্রেড তাহলে আমি আয়তন ভি ওয়ানকে ভি ধরছি কেন আমার কাছে না এটাই ধরতে হবে আর তো সমস্যা নেই আরো সুবিধা হয়ে গেছে আমার আর আয়তন বিদ্যে ডেল বি মানটা লিখছো কি ভি গুণন টু পার্সেন্ট মানে হচ্ছে টু বাই হান্ড্রেড যদি বলতো ফোর পার্সেন্ট ফোর বাই হান্ড্রেড ফাইভ পার্সেন্ট বলে ফাইভ বাই হান্ড্রেড যেটা বলতো সেটা করতাম তো অনেকে বলতে পারে স্যার আমি এটা এভাবে লিখি না কেন ডেল বিকে ডেল বি সমস্যা আমি এটা এভাবে লিখতাম না কেন ভি এ টু পার্সেন্ট অনেকে আমাকে এই প্রশ্নটা করে তো এটা এইভাবে না লেখা কথা আরে ভাই এটা তুমি এভাবে লেখতা যদি ওটা ভি টু হইতো অর্থাৎ ডেল বি না সেটা হইতো তখন ভি টু ভি টু যদি বলতো তাহলে মেয়েটা লেখে এটা ঠিক আছে এটা মানে হচ্ছে চূড়ান্ত আয়তনটা মানে পার্সেন্টেজ বাড়ানোর পর কত হয় সেটা যদি বের করো আর এটা তো তুমি জাস্ট বের করতেছো কতটুকু বাড়তেছে সেটা বের করছো ওটা মানে আয়তন ডেল বি বোঝাবে ভি টু বের করলে ওভাবে লেখাটা তোমার ঠিক ছিল তা এটাই হচ্ছে আমাদের কার্ড সিস্টেম ওটা তুমি লেখলে ভি টুর জন্য প্রযোজ্য হইতো এখন বলছে ডেল টিটা বের করতে আমরা তাহলে যা যা দরকার সব পেয়েছি তাহলে আমরা দেখো সূত্র বসাই গামা সমার সমার লেখলাম এগুলো তো আগের ডেল বি ডিভাইড বাই ভি ওয়ান ডেল থিটা তাহলে ডেল থিটাকে এই পাশে নিয়ে আসবা তাহলে ডেল বি ডেল বি ডিভাইড বাই গামা ভি ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা এখানে বসাবো ভি গুণন টু বাই হান্ড্রেড এই যে যেটা ছিল আর এই গামার জায়গায় বসাবা এই যে আলফাটাকে তিন দিয়ে গুণ দিয়ে দিবা থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন পয় মাইনাস সিক্স গুণন ভি ওয়ানের জায়গায় বসাবো হচ্ছে ওই যে শুধু ভি কারাগারে চলে যায় দেখো ভি ভি আমি জন্যই বলছি না দিলে আরও ভালো তো আমরা দেখতেছি ভি ভি সব কারাগারি যাবে আর ওপরে জাস্ট দুই বাই হান্ড্রেড থাকবে তাহলে এটার সাথে থ্রি গুণন দিয়ে আমরা টু বাই হান্ড্রেড এটার সাথে আমরা অবশ্যই তো ক্যালকুলেটারের টার্মটা ভালো মতো করবা নাহলে ভোলার চান্স থাকে আমরা পাচ্ছি টু ফোরটি আমরা যেটা আসার কথা সেটাই আসতে আসছে দুশো চল্লিশ পাক্কা দুশো চল্লিশ ডেলটিটা মানটা আসতে আসছে সেইটাই আমাদের আনসার তো এখানে তুমি যদি ডাইরেক্ট সেলসিয়াস লিখতে পারো নাহলে আগে লিখতে পারো দুশো চল্লিশ কেলভিন সমস্যা দুশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ডেলটিটা মানটা সুতরাং এটাই আমাদের আনসার তার মানে আমরা যদি আয়তনটা টু পার্সেন্ট বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে আমাদের দুশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্ডিকেট বৃদ্ধি করতে হবে তাপমাত্রা তো এটাই হচ্ছে পার্সেন্টেজ অঙ্কগুলো তোমাকে এইভাবে করতে যদি আয়তন বের করার মতো মান থাকতো তো ওভাবেই করতাম আর না থাকলে আরও ভালো ধরে ধরে করবা তোমাদের এরকম টাইপের অনেকগুলো প্রশ্ন বাড়ির কাছে আজকে দেওয়া আছে তোমরা এইভাবে এটাকে ফলো করে ওগুলো সলভ করে ফেলতে পারো আর না পারো দামি আসে তো তোমরা অলরেডি জানো তোমাদের বাড়ির কাছে কী কী সেটা করে ফেলবা আজ এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ তারা যারা আমার লেকচার ফোরে বাড়ির কাজ করতে পারে নাই তারা চল এখানে দেখে নিতে পারো আমাদের বাড়ির কাজ ছিল সাতের তিন সাতের চার আটের তিন আটের চার এগারো তিন এবং সর্বশেষ ছিল এগারো চার